প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুরক্ষিত আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা বিশেনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আজকে বিশেষ অতিথি হিসেবে যিনি আছেন তাদের সাথে আপনাদের তার সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর এ কে আজাদ খান যিনি প্রেসিডেন্ট ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের এবং একই সাথে তিনি একজন স্বনামধন্য গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট আসসালামু আলাইকুম স্যার এবং আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আর আপনাদের সাথে আমি আছি ডক্টর আফরিন সুলতানা আজকে আমরা অবশ্যই ডায়াবেটিসের বিষয়ে কথা বলবো আমরা জানি আমাদের দেশে যে দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক ডিজিজগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটা প্রধান ডিজিজ হচ্ছে এই ডায়াবেটিস এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রতি বছর লাখো মানুষ এবং অনেকে অঙ্গহানির শিকার হচ্ছেন অনেকে প্রাণও হারাচ্ছেন এই বিষয়ে বিস্তারিত আজকে আলোচনা করবো এবং সেই সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন আমাদের কাছে থাকে সেটা আমরা নিব সেটা আপনারা করতে পারেন আমাদের স্ক্রোলে দেখানো নাম্বারে এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন ফেসবুক লাইভেও স্যার আপনি তো একটা বড় একটা ইনস্টিটিউশনের সাথে সংযুক্ত আছেন যেটা হচ্ছে ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ সেটার বিষয়ে কি কি করছেন এই বিষয়ে আমরা জানতে চাইব বাট তার আগে আমরা ডায়াবেটিসের সার্বিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কীরকম সেটা সম্পর্কে আপনার ওভার ভিউটা একটু জানতে চাই দেখুন ডায়াবেটিস তো পৃথিবীতেই মহামারী তো যে তথ্যটা মানুষ অত সিরিয়াসলি নেয় না সেটা হলো এই মহামারীর বৃদ্ধির হারটা উন্নত বিশ্বের চাইতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেই আরও বেশি তো স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তা কেন হবে কারণ এই মহামারীটা ঘটার প্রধান কারণ হল মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন যেমন নগরায়ন হওয়ার ফলে মানুষের হাঁটা চলা কমে গেছে মানুষের ফাস্ট ফুড খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে কোমল পানীয় তো অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে মানুষ মুটিয়ে যাচ্ছে তার একটা প্রধান কারণ যে এই যে পরিবর্তন হচ্ছে সে পরিবর্তনটা উন্নত বিশ্বে বহু আগেই ঘটে গেছে তারা বরং এটাকে কারেক্ট করে আনার চেষ্টা করছে কিন্তু বাংলাদেশে এটা এখন হু হু করে করতেছে সেই জন্য এটা হু হু করে বাড়তেছে এটা এটা আমি মনে করি খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো ডায়াবেটিস তো প্রধানত দুই রকম একটা হলো ইনসুলিন নির্ভরশীল টাইপ ওয়ান সেটা হলো খুবই সংখ্যায় কম অন্য দেশের তুলনায় উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশে আরও কম শতকরা পাঁচ ভাগের কম তো এটাতে যে ইনসুলিন তৈরি হয় যে সেল বিটা সেল বলি আমরা অগ্নাশার ভিতর থাকে সেটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না তার ফলে তা সে সম্পূর্ণ ইনসুলিন নির্ভরশীল ইনসুলিন নির্ভরশীল কেন আমাদের দেশে কি টাইপ ওয়ানের প্রবণতাটা বেশি নাকি যেহেতু আপনি বলছেন মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এই টাইপ ওয়ানটা হচ্ছে মানে আমি আসলে একটু আর একটু যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আমাদের দেশে এখন ডায়াবেটিস রোগীদের নাম্বার বা যেহেতু আমরা তথ্যগুলো একটু মানুষকে জানাতে চাচ্ছি আপনারা যেহেতু এই জিনিসটা নিয়েই কাজ করছেন সেটাও একটু যাতে মানুষের নলেজে থাকে এখন কীভাবে নাম্বারগুলো বাড়ছে বলবো জি তো সেই যে টাইপ ওয়ান সেটা হলো ওই বিটা সেল থাকেই না জি তো না থাকলে ইনসুলিন নাই এখন ইনসুলিন হচ্ছে এমন একটা হরমোন যা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য সব হরমোন কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য নয় এবং উদাহরণ দিয়ে আমি বোঝাবো আমার দর্শকদের যে যেমন ধরুন আমরা সারকে ক্যাস্ট্রেট করে বলদ বানাতাম তা নাহলে চাষ করা যেত না সে বলদটা তো মরে যায় না কিন্তু সে বলদটা বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে না তাই না তাহলে যে এই ক্যাস্ট্রেট করে দিলে তার টেস্ট স্ট্রং থাকে না তার সেক্স হরমোন যেগুলো থাকছে সেগুলো না থাকলে হয়তো মানুষ সার্ভাইভ করছে কিন্তু থাকলে পরে না থাকলে পরে তার প্রক্রিয়েশন হবে না কিন্তু বেঁচে থাকবে তার লাইফ চলবে তো কিন্তু ইনসুলিনটা হলো যে একেবারে না থাকলে মরেই যাবে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে মরে যাবে এরকম ওই ইনসুলিন রিপ্লেস করতেই হবে ইনসুলিন আবিষ্কারের আগে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হওয়া মানেই মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল সে আর আর বাঁচত না সেই তো ঘটনাচক্রে বা ফরচুনেটলি আমার দেশে তো বললাম শতকরা পাঁচ ভাগের কম কিন্তু টাইপ টু হলো শতকরা পঁচানব্বই ভাগের বেশি সেইটাই এখন বিশেষভাবে মহামারী তাই অনেক কিছুটা বাড়ছে কিন্তু তো এই মহামারীটার সময় আমরা যদি সহজ করে বলি টাইপ ওয়ানটা হচ্ছে জন্মগতভাবে যদি কারো ইনসুলিন তৈরি না হয় তখন সেক্ষেত্রে জন্মগত হচ্ছে জন্মগত নয় টাইপ ওয়ানে তার বিটা সেলফ ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায় জন্মগত নয় তাই না এটা বিভিন্ন কারণ তার কারণ জানা অজানা অনেক প্রধানত হলো যে অটো ইমিউন ডিস্ট্রাকশন আচ্ছা তার বিটা সেল কিন্তু টাইপ টু ডায়াবেটিসের মধ্যে আসার কথা হলো এই যেটা সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য শতকরা চৌরাশি পাঁচাশি ভাগ 
অথচ একবার হয়ে গেলে আজীবনের রোগ টাইপ ওয়ান তো আজীবন বটেই এটা আজীবনের রোগ তো সেই জন্য আমাদের তো সতত চেষ্টা করতে হবে মানুষকে সচেতন করতে যে কীভাবে এটা প্রতিরোধ করা যায় যাতে আমরা প্রতিরোধ করি জি তার মানে টাইপ ওয়ানটা হচ্ছে রিভার্সেবল করার কোনো সুযোগ নেই যেহেতু ওখানে কোষগুলোই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে ইনসুলিনটা তৈরি হচ্ছে কিন্তু টাইপ টুয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা লাইফস্টাইলটাকে মডিফাই করে এটাকে কন্ট্রোল করা সম্ভব যেটা আপনি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছেন যে প্রতিরোধ করে যেহেতু এটা এইটি ফাইভ পারসেন্ট সেটার কন্ট্রোলটাও আমরা অনেক বেশি করতে পারছি জি স্যার এই মাসেই তো ফোরটিন নভেম্বর ডায়াবেটিক ডে আসছে তো এটার বিষয়ে একটু আমরা বিস্তারিত জানতে চাই এটার প্রতিপাদ দুটা কি এ বছর এবং এই এই দিবসটাকে কেন্দ্র করে আপনাদের কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন বা কি কি আপনাদের আলোচনার মধ্যে আছে সেই বিষয়টা একটু জানতে চাই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ডায়াবেটিস একটা মহামারী এটাকে প্রথম মহামারী রূপে চিহ্নিত করেছে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিক ফেডারেশন আইডিয়া তার পরপরই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ডাব্লিউএইচও তারাও এটাকে মহামারী রূপে চিহ্নিত করে কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস এটাকে চিহ্নিত করে দু সালে এবং এখানে আমি অত্যন্ত গর্বের সহিত বলছি যে ইউনাইটেড নেশন এটাকে ডায় মহামারীর উপর চিহ্নিত করে একটা দিন নির্ধারণ করে দেয় যেটা ইউএন ডে ফর ডায়াবেটিস সেটা হলো চোদ্দোই নভেম্বর তার প্রথম কথা হচ্ছে চোদ্দোই নভেম্বর কেন এটা হলো যে ফেডারিক বেন্টিং টরন্টোতে যে প্রথম ইনসুলিনকে আলাদা করতে সক্ষম হন সক্ষম হন তার জন্ম তারিখটা হলো চোদ্দোই নভেম্বর মানে তার সম্মানে ওই দিনটাকে করা হয় তো এখন আর পিছনে ইতিহাসটা বলি এটা হলো যে ইউনাইটেড নেশনসে যখন উপস্থাপনা করা হয় আমি একটু ক্রেডিট নেই কারণ আমার চিঠি দিয়ে শুরু হয়েছে আমি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করি যে এটা যাতে বাংলাদেশ সরকার ইউনাইটেড নেশনসতে উঠায় হচ্ছে একটা ইউএন ডে করার জন্য জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে এবং জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে সর্বসম্মতিক্রমে ডিসেম্বরে পাশ হয় চোদ্দোই নভেম্বরকে মানে প্রপোজ করা হয়েছিল আপনাদের পক্ষ থেকে আমাদের অনুরোধে ডায়াবেটিস সমিতির অনুরোধে আমি তখন ডায়াবেটিস সমিতির মহাসচিব ছিলাম অনুরোধে বাংলাদেশ সরকার এটা ইউনাইটেড নেশন উপস্থাপন করে এই জন্য বাংলাদেশ সরকার পৃথিবীর সবখান থেকে ধন্যবাদ পেয়েছে যে কারণ এটা তার ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনে বহু গুণে বেড়েছে বেড়েছে যে এই ডায়াবেটিস এটা প্রতিরোধ করা যায় এবং মানুষ সচেতন হয়েছে যদি আরও সচেতন যদি এগুলো নিয়ে আসলে আমরা সবসময় কথা বলি কিন্তু একটা দিবস বা একটা মাস যখন কোনো একটা রোগকে নিয়ে ডেডিকেট করা হয় তখন সেটা নিয়ে মানুষের একটা আলাদা আগ্রহ থাকে বা সেটাকে বেস করে বিভিন্ন কাজ কর্মসূচি থাকে সেটার জন্য আসলে সচেতনতা বাড়ার ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করে এইবারে স্যার প্রতিপাদ্যের বিষয়টা একটু জানতে এবারকার প্রতিপাদ্য হলো ডায়াবেটিসকে জানুন এবং ভবিষ্যৎকে নিজেকে রক্ষা করুন তো এইটাকে যদি আমি ভাগ করে বলি যে ডায়াবেটিসকে আমরা এবং নিজে মানে নিজেদের সমাজের সবাইকে রক্ষা করুন এটা দুইটা অংশ একটু ডায়াবেটিসকে জেনে আপনি সম্পূর্ণ যাদের ডায়াবেটিস হয় না তারা যাতে চেষ্টা নেবে যাতে ডায়াবেটিস না হয় প্রাইমারি প্রিভেনশন আর একটু যাদের ডায়াবেটিস হয়ে গেছে তারাও যদি ডায়াবেটিসকে সম্পূর্ণ কন্ট্রোলে রাখে তাহলে কিন্তু সব জটিলতা পরিহার করতে পারবে সুস্থ স্বাভাবিক কর্মঠ জীবনযাপন করতে পারবে কিন্তু এটা যদিও ব্যয়বহুল তো সেই জন্য আপনি ডায়াবেটিস হয়ে গেলে আপনি কি করে কন্ট্রোল রাখতে এটা জানুন শিখুন তাহলে আপনি এটা কন্ট্রোল রাখতে রাখতে পারবেন ডায়াবেটিক চিকিৎসায় রুগী এবং তার পরিবারবর্গকে প্রশিক্ষিত করা ডায়াবেটিস সম্বন্ধে এটা চিকিৎসার প্রধান অংশ তা না হলে এটা আসলে জি স্যার অবশ্যই স্যার আপনি বারবারই প্রতিরোধের বিষয়টাতে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছেন যেহেতু প্রতিরোধ করার সুযোগ আছে বা রিভার্সেবল এই কন্ডিশনটা তার মানে নিশ্চয়ই কিছু ঝুঁকি থাকে যেগুলোতে এরকম ডায়াবেটিসের রিস্কটা বেশি থাকে তো ঝুঁকিগুলো আসলে কাদের বেশি থাকে কাদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে দেখুন ডায়াবেটিস হওয়ার পিছনে বৈজ্ঞানিকভাবে মূলত কারণ দুইটার সংমিশ্রণ একটা বংশগত প্রভাব জেনেটিক প্রভাব জি জিন না থাকলে কিন্তু ডায়াবেটিস হবে না আর একটু পরিপার্শ্বিক প্রভাব লাইফস্টাইল চেঞ্জেস তো দেখেন আমি শুরুতেই বলি জেনেটিক প্রভাব জানলেও তা আমরা কি জিনকে কন্ট্রোল করতে পারি থিওরিটিক্যালি করা যায় কিছুটা কিন্তু কিন্তু সম্ভব না তাই সোজা করে বলি যে আমরা কি মা বাবা পছন্দ করে পৃথিবীতে আসতে পারি তাহলে তো সবাই চাই বিল গেটের সন্তান হতে 
বা ইংল্যান্ডের আবার এটাও উল্টো চিন্তা করেন মা বাবাকে পছন্দ করে আমাদের আনতে পারে পৃথিবীতে তো সেটা সম্ভব নয় মানে প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব নয় সম্ভব যেটা এটা পারিপার্শ্বিক যে পরিবর্তনটা আমি একটা উদাহরণ দিলে সোজা হয়ে যাবে ধরুন একটা নারকেল গাছ তো নারকেল গাছে তো চারাটা রোপণ করবেন গাছটা হবে তো নারকেলটা চারা হইল সেটা বাক্স সুন্দর করে ধুয়ে মুছে উঠে একটা নারকেল গাছ হবে তাই না তো আবার গাছটাকে মাটিতে বহন করে পরিচর্যা করলে তো গাছটা হবে ওই গাছটা হলো জিন আর এই যে মাটিতে লাগালেন পরিচর্যা করেন এটা হলো এনভারনমেন্ট মানে সঠিক পরিবেশটা যেতে তাই তাই না দুটা সংস্পদ সংস্পর্শনে এবং আমাদের এই যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি যেটা আমাদেরই সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক প্রভাবটা সেটা কি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে জি যে এটা টাইপ টু ডায়াবেটিস আপনি অলরেডি মেনশন করেছেন সো তাহলে স্যার প্রতিরোধী বিষয়টা তাহলে যদি একটু আমাদেরকে এলাবোরেটলি বলতেন জি দেখুন এই যে যে কারণে বাড়তেছে সেটা সেটাকে যদি প্রতিরোধ করি তাহলে প্রতিরোধ হবে তো বাড়তেছে যে মানুষের বর্তমান লাইফস্টাইলে নগর আয়ন বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য মানুষের হাঁটাচলার প্রবণতা কমে গেছে বস্তুত পক্ষে আমার দেশে তো থাকা শহরের মতো জনবহুল সে হাঁটার জায়গাই নেই যেটু রাস্তা আছে ফুটপাথ সে তো ভ্যান্ডাল দখল করে ফেলছে তাই না সুতরাং নাই এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর হল যে বিভিন্ন রকম ফাস্ট ফুড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চটকদার বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কারণে এবং সহজলভ্য হওয়ার জন্য মানুষ মুটিয়ে যাচ্ছে আমরা বেশ অনেক কয়েক বছর আগে আমরা একটা ঢাকা শহরে স্কুলে আমরা সার্ভে করে দেখেছি যে শতকর চল্লিশ ভাগ বালক 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 বালিকার কৃষক কৃষকরা তারা অবিস অবিস বুঝলে না এবং তারা যে অবিসিটিও তো একটা অসুখ এটাকে অসুখ মনেই করে না মানে না দুষ্টন্ত শরীর মনে করে ভালো বুঝেছেন না তো সেই যে মানুষকে আমাদের সচেতন করতে হবে যে এটা খেয়ে মোটা হওয়া গোলগাল হওয়া ভালো নয় এবং গোলগাল হয়ে গেলে সেটা ওজন কমিয়ে তারা ফিট হতে হবে হতে হবে যে এটা মানুষের কন্ট্রোলই তো এবং এই যে কোভিড সময়টা এই যে কোভিড সময়টা গেল তখন তো মানুষ বেরোতেই পারেনি তাই না তো তখনও তো তার ডায়াবেটিস আমরা একদম বেসিক যে দুইটা জিনিস মানুষের খাওয়া দাওয়া এবং ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এই দুইটার সাথে খুব বেশি জড়িত এক্সাক্টলি এবং এটা এ প্রসঙ্গে আমি আবার একটা বলছি বাংলাদেশে তো ভাস্ট মেজরিটি মুসলমান মুসলমান ধর্মে কিন্তু এর উপরে বিশাল বিশাল গুরুত্ব দেওয়া আছে গুরুত্ব দেওয়া আছে যে মানুষ যাতে তিন ভাগের এক ভাগের বেশি পেট ভরে না খায় আচ্ছা তাই না আমাদের রসুল এমন বলেছে যে পেট ভরে যদি খায় সে অবস্থায় আল্লাহ এবাদত কবুল নাও করতে পারে এর সাথে স্ট্রং মেসেজ কী হবে বলতে না সেটা সব ধর্মেই আছে তো সুতরাং এত সত্ত্বেও তো মানুষ মটিয়ে যাচ্ছে আর একটা ফ্যাক্টর আছে সেটা বলবো তাহলে আমাদের ছোটোবেলায় আমরা স্কুলে যেতাম এসে বলতো মা খিদে রাখছে খাবার দাও তাই না কিন্তু এখন খাবারের সহজলভ্যতা এরকম হয়ে গেছে এখন যেখানে যান খাবার হাঁটতেছেন রাস্তা সে রাস্তার পাশে খাবার ওই যে ফাস্ট ফুড আমরা বলি খালি পিজ্জার বার্গার বলি কারণ তেলে ভাজা পিঠাও ফাস্ট ফুড তার মানে খাবারের মধ্যে একটা গ্যাপ দিয়ে একদম খুব পেট ভরে না খাওয়াটাও একটা কিন্তু আমাদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে হেল্প করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে নর্মাল যে ফুড হ্যাবিটটা আছে দিনে তিন বেলা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় যারাই আছেন হয়তো দিনে তিন বেলা পেট ভরে খাচ্ছেন বা ভাতটা একটু বেশি খাওয়া হচ্ছে আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট তো সেক্ষেত্রে আসলে ফুড হ্যাবিটটা কীরকম হলে ভালো হয় যাদের এরকম ডায়াবেটিসের ঝুঁকি আছে বা যাতে ঝুঁকিটা কমানো যায় সেই বিষয়টা আপনি কীভাবে বলবেন সোজা একটা দিন সোজা যে আপনার যে ডিজার্ট বডি ওয়েট যেমন ওটা বেড়ে যাচ্ছে কিনা সেটা আপনি দেখবেন তাই না ভাতের ভাতের সমস্যাটা হলো ভাত খেতে মজা জি এবং বাংলাদেশে কত ধরনের চাল আছে আমরা যেহেতু ওইভাবেই বড় হয়েছি ভাত খেয়ে ওইটাই একটা অভ্যাসের মধ্যে রয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ভাতের তো পরিমাণ কন্ট্রোল করা যায় না করে না মানুষে মানে কাউকে যদি রুটি খাই যদি তাহলে বলে যে আমি দোকান রুটি খেয়েছি আর ভাত খেলে পেট ভরে খেয়েছি জি তাই না কেউ বলে না যে আমি দুই চামচ ভাত খেয়েছি তো ভাতের সমস্যা হলো এটা যে পেট ভরে খেয়ে ফেলে তাহলে স্যার সেক্ষেত্রে আপনারা কী পরামর্শ দেন এটা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বা খাওয়াটা যাতে একটু কন্ট্রোলে রাখতে পারে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা পরামর্শ দিই যে আপনার ওজনটা খেয়াল রাখবেন এবং ভাতেরও একটা আপনি মাপ মনে রাখবেন যে আপনি ধরেন এতটুকু ভাত খাবেন তো সেটা মেপে নেন হতে পারে এক কাপ ভাত চার কাপের এক কাপ ভাত বা দুই চামচ স্ট্যান্ডার্ড চামচের দুই চামচ ভাত 
এই যে একটা মাপে আসা কতটুকু খাবেন এটা এটা সাধারণ সাধারণত যে এমনকি যে বই তো পড়িয়েছে বই তো পড়িয়েছে যে এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট চার ক্যালোরি তাই না কিন্তু একজন লোককে জিজ্ঞেস করবেন যে এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হিসেবে তো সে খায় না সে তো খায় এক ফুট ভাত তো এক ফুট ভাতে কত করে ওইটা তাকে শিখতে চান বুঝতে হবে এক চামচ স্ট্যান্ডার্ড ভাতে কত করে এটা শিখতে তাকে বুঝতে হবে তার একটা নিউট্রিশন সম্বন্ধে আইডিয়া থাকতে থাকতে হবে বস্তুত পক্ষে মানুষের উচিত যে আমাদের যা খাবার আছে তাতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটা হবে অত না অত না মানে এখন বাঙালির খাবার হ্যাবিটের সমস্যাটা হলো যে ভাতের সাথে মিলিয়ে সব খায় গোস্তের সাথে মিলিয়ে ভাত খায় না ভাতের সাথে মিলিয়ে তাহলে স্যার একটা যদি যেভাবে বোঝানো সহজ হয় একটা পোর্শন যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কতটুকু কার্বোহাইড্রেট পোর্শন রাখা উচিত একটা ফুড প্লেটের ওয়ান থার্ড বা এরকম কিছু নিয়ম আছে কিনা ওয়ান থার্ড ফর্টি পার্সেন্ট আচ্ছা স্যার যেহেতু নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারের ক্ষেত্রে আপনি বলেছিলেন আপনি সবসময় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে লাইফস্টাইলটাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন চিকিৎসার বিষয়ে আপনি কিছু এমনি বলতে চান কিনা দর্শকদের জন্য আমি প্রতিরোধের ব্যাপারে আরও একটা কথা আমি বলতে চাই জি সেটা হলো ডাক্তাররা আমি যেহেতু জানি আপনি ডাক্তার তো এটা কিন্তু বলছি ডাক্তাররা বলে প্রায় সবাই বলে যে আমরা তো বলেই যাচ্ছি মানুষের কথা শোনে না তাই না এটা খুব কমন এখন আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দেব সে উদাহরণটা হলো ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর জানে না এমন কোনো শিক্ষিত লোক আছে এমন সবাই জানে এবং ধূমপান প্রথম যখন করে তখন খুবই আনপ্রেজেন্ট কিন্তু ধূমপানটা শুরু করতে খুব আনপ্রেজেন্ট তাহলে যারা ধূমের মানে ধূমপানের ব্যবসা করে মানে সিগারেটের ব্যবসা করে আমি মনে করি তারা সমাজের শত্রু গণশত্রু তারা আমি বিশ্বাস করি এটা কিন্তু তাদের এফিসিয়েন্সি আমি প্রশংসা না করে পারি না এইরকম একটা খারাপ জিনিস এরকম একটা আনপ্রেজেন্ট জিনিসকে মানুষকে ধরিয়ে ফেলে সিগারেটের সাথে রোমান জড়িত করছে সিগারেটের সাথে স্মার্টনার জড়িত করছে সিগারেটের সাথে ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি জড়িত করছে প্রফেসর সাহেব চিন্তা করছে চিন্তার ব্যাঘাত হলে একটা সিগারেট ধরায় সিনেমাতে দেখতে যদি এখন একবার ব্যানে ব্যান এসে গেছে তাহলে এটা কিন্তু এমনি হয়নি ওরা রিসার্চ করে বের করেছে যে এইগুলো করলে মানুষে প্রভাবিত হয় তো আমরা কিন্তু ডাক্তাররা এই ব্যাপারে গবেষণা করি না কিভাবে বললে মানুষ প্রভাবিত হবে তো আমরা এই তাই না কারণ আমরা যে বলছি মানুষ কথাটা শোনে না আমি উল্টো করে বলি কি বললে মানুষের শুনবে এই ভাষাটা আমার জানা নাই তো আমি এই প্রসঙ্গে আমাদের একটা প্রোগ্রামের কথা বলছি এই প্রোগ্রামটা পৃথিবীতে বোধ হয় আমরাই এরকম জোরে শরে নিয়েছি সেটা বাংলাদেশ তো ধর্মভরি মানুষ এবং নামাজ যে পড়ে দেখেন যে রেগুলার নামাজ না পড়ে সেও কিন্তু মসজিদে যায় শুক্রবার তাই না যে একেবারে দেখেন আপনি ভাগ করতে পারেন যে একেবারে নামাজ পড়ে না সেও জানাজার নামাজ পড়ে যে যে জানাজার নামাজ পড়ে সে আবার ঈদের নামাজও পড়ে তারপর সেখানে যে মৌলভী সাহেব ইমাম সাহেব যে খোদবা দেন সে খোদবাটা তো একটা বক্তৃতা এবং বক্তৃতা হলে এই সময় ভালো গুড মুসলমানের কি করা উচিত তো তাদের দিয়ে যদি আমরা বলতে পারি যে বলাতে পারি তাদের দিয়ে যে আপনি এই মটিয়ে যেন না এই করেন তাহলে এফেক্ট হতে পারে এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমরা এখন করতেছি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সরকার সহায়তায় আমরা খোদবা এক্সপার্ট দিয়ে তৈরি করিয়েছি যেটা আল হাজার ইউনিভার্সিটি অথেন্টিকেট করা হয়েছে তারপরে আবার গ্র্যান্ড মুক্তি কাবার তাকে দিয়ে অথেন্টিকেট করা হয়েছে সেটা মানে আপনারা ট্রেন করছেন যারা এরকম পার্সোনাল যাদেরকে মানুষ ফলো করছে তাদের থ্রুতে যাতে তাদের একশো মসজিদে এটা করেছি অলরেডি অবশ্যই এটা একটা খুবই ভালো উদ্যোগ স্যার যেহেতু আপনি ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের সাথে আছেন যেরকম আপনি এরকম একটা উদ্যোগের কথা বলেছেন আপনাদের আর কি কি কর্মসূচিগুলো আছে বা আপনারা আর কি কী নিয়ে কাজ করছেন সেটাও আমরা একটু জানতে চাই দেখুন বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি একটা ইউনিক অর্গানাইজেশন পৃথিবীতে এর দ্বিতীয় কোনো অর্গানাইজেশন নাই প্রথম কথা ডায়াবেটিক সমিতি যারা করে ধরেন আমি সভাপতি তারা কোনো ভলেন্টারি সোশ্যাল ওয়ার্কার ডায়াবেটিক সমিতির থেকে তারা কোনো বেতন বা ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট নিতে পারে না যারা নিচ্ছে তারা হলো এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি আর যারা সমিতি কাজ করছে এমপ্লয়ি যেরকম আছে সেরকম ভলেন্টিয়াররাও আছেন 
না আমাদের ইলেকটেড লিডার যারা লিডারশিপ তো ইলেকটেড তারা কিন্তু বেতন নিতে পারে না ন্যায় না তারা নিতেই পারবে না তো এটা শর্ত তো এবং আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম ডায়াবেটিক সমিতি পৃথিবীতে কোনো ডায়াবেটিক সমিতি নাই যে আমাদের কাছাকাছিও সেবা দিতে পারে এটা কেউ নাই শুধু তাই নয় আমরা পৃথিবীতে বৃহত্তম হেলথ কেয়ার নেটওয়ার্ক নন প্রফিট বেসিসে রান করে ইব্রাহিম সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় ছাপ্পান্ন সালে তখন তো মত হল যে কোন ডায়াবেটিস বিনা চিকিৎসায় অনাহারে গরিব হইল চাকরি বা খাদ্যের অভাবে মারা যাবে না সুতরাং তাদের সেবাটা দেওয়া দোরগোড়ায় পৌঁছানো আমাদের মরাল দায়িত্ব আমরা ভলেন্টারি নিয়েছি শুধু তাই না ডায়াবেটিস হচ্ছে এমনটা রোগ যেহেতু আপনি নিজে ডাক্তার কাজে আপনারা শিওরলি উপলব্ধি করবেন যে এমনটা রোগ যে এটাতে শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এফেক্ট করতে পারে করে শুরুতে কোন সিমটম অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে না জটিলতা দিয়েই শুরু হয় সিমটমটা সেই জন্যই আমরা লোকজনকে বলতেছি যে জটিলতা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন না যেহেতু নিরব ঘাতক জটিলতার কথাটা যেহেতু এসেছে ওটাও একটু জানতে চাই যেহেতু আপনারা এত پیشنটকে ডিল করেন মানুষ হয়তো যেটা হয় যে কমপ্লিকেশনস বা কি কি অসুবিধা হচ্ছে সেটা না জানলে অনেকে হয়তো সচেতন হন না ওই কি কি হচ্ছে সেটা জানালেই হয়তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়ে থাকে তো এই জটিলতাগুলো কি কি আপনারা আসলে সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা রোগী হিসেবে আসছে তাদের ক্ষেত্রে ফেস করতে এটা এটা এখনই বলবো আমি তো যেটা আমি বলতেছিলাম যে যেহেতু সিমটম ছাড়াই থাকতে পারে অনেক দিন কমপ্লিকেশন হয়ে দেখা ধরা পড়ে তো সেই জন্য কমপ্লিকেশন যেমন দেরি করেন না একটা বয়সের পরে চেক করিয়ে নেন যে ডায়াবেটিস আছে কি না সাধারণ অর্থে বলি যে সাধারণ লোক চল্লিশ বছর আগে একবার চেক করে নেবেন বুঝলেন আর যাদের ফ্যামিলিতে বেশি ডায়াবেটিস আছে অথবা মটিয়ে গেছেন সে আরও আগের থেকে করবেন এখন আপনার প্রশ্নটা হলো জটিলতা যেটা বলছে সমস্ত শরীরকে এফেক্ট করতে পারে তো জটিলতার ভিতরে জিনিসটা হলো যে শরীরের যে বড় সূক্ষ্ম সব ব্লাড ভেসেলকে এফেক্ট করে ফেলে তো ব্লাড ভেসেল ছাড়া তো কোনো অর্গান থাকবে না তাই না তাহলে এখন উপর থেকে ধরে ব্রেইন এফেক্ট করে স্ট্রোক হয় চোখ এফেক্ট করে অন্ধত্ব হয় অন্ধত্বের পৃথিবীর প্রধান কারণই এখন ডায়াবেটিস আরও নিচে আসেন কিডনি ফেল হয়ে রেনাল ফেল হয়ে যাচ্ছে তার ফলে ই হয়ে যাচ্ছে তারপরে মানুষের কি বলবো হার্টের সমস্যা স্ট্রোক বলেছি হার্ট অ্যাটাক তারপরে মানুষের লিবিডো যে স্বামী স্ত্রীর মিলন শক্তি সেটা কমে যায় স্পৃহা কমে যায় তারপরে না এফেক্ট করে নিরপেথি হয়ে যায় তাদের জন্য তো সবকিছু হয়তো মানুষজনকে তো এডুকেট করা সম্ভব না যে স্ট্রোকে কি করবে বা হার্ট অ্যাটাকে কি করবে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা তো ডাক্তারের কাছে আসতে কিন্তু ডায়াবেটিক ফুটের যত্নটা কিন্তু মানুষ চাইলে বাসায় করতে পারে তো এই বিষয়টা কি কোনো অ্যাডভাইস দিতে চান মানুষের জন্য সবসময় দিয়ে থাকে এটা তো আমাদের যে জেনারেল অ্যাডভাইস আছে তার মধ্যে আছে যে আপনি অন্তত দৈনিক একবার পা ভালো করে পরীক্ষা করবেন
শুনতে দর্শক আপনাদের আবারো স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আজকে আমাদের সাথে বিশেষজ্ঞ অতিথি হিসেবে আছেন স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর এ কে আজাদ খান যিনি প্রেসিডেন্ট ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ স্যার আপনার সাথে বিরতিতে যাওয়ার আগে ডায়াবেটিক ফুটের কেয়ার নিয়ে একটু কথা বলছিলাম সেই বিষয়টা নিয়ে এখন আমরা আসলে একটু জানতে চাইছি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পৃথিবীতে বিশেষ করে আমাদের দেশে যে পা কেটে ফেলতে হয় তার প্রধান কারণ তো ডায়াবেটিস তো প্রথম কথা হলো ডায়াবেটিস কন্ট্রোল রাখাটা কন্ট্রোল ঠিক মতো রাখলে তাহলে এটা হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে তারপরেও আপনার লোকদের আমার শেখাই যে রোজ অন্তত পা যেরকম হাত দেখেন মুখ মণ্ডল দেখেন দেখেন পাকেও সেভাবে যত্ন নিয়েন দেখবেন যে পান নিচে যদি আপনি পান নিচটা দেখতে না পারেন স্বাস্থ্যগত কারণে তাহলে আয়না দিয়ে দেখে নেবেন এক নম্বর কোথাও কোনো ক্ষতপত হলে পরে দেরি করবেন না চিকিৎসা করাবেন বিশেষভাবে আমি বলবো যে আমাদের সময় মানুষ মাঠে ঘাটে কাজ করে শুধু জুতা পরাটা অভ্যাস করা এখন এবং জুতা কিন্তু আরামদায়ক জুতা কারণ এটা না যে দামি জুতা পয়েন্টের শু তা না যাতে পার কোনো প্রেশার না পড়ে এবং অনেক সময় জুতার মধ্যে পিন উঠে থাকে এই এই সব জিনিসগুলো খেয়াল করা মানে ইঞ্জুরি যত না হয় সেটার ব্যাপারে যাতে সবসময় খেয়াল রাখেন স্পেশালি জুতার ব্যাপারে স্যার যেটা বলছিলেন ওটা কি ওয়েল ফিটেড হবে নাকি ফ্রি টাইপের জুতা পরলে বেটার হয় যে ওয়েল ফিটেড হবে টাইট হবে না এই যে ফ্যাশনেবল পয়েন্টের শু এসব হবে না বললেন না এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার সেটা হলো অনেক সময় ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল থাকলে নিউরোপ্যাথি হইয়া তার বোধ শক্তি কমে যায় তখন যে সে যে কোথাও আঘাত পড়ে সেটেরও পায় না তো সেই জন্যই তাকে বিশেষভাবে কেয়ারফুল হতে হবে আমার শুরুতে তো একটা কথা আমি বলেছি যে ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল রাখা হলে আসল কথা কন্ট্রোল রাখা স্যার কন্ট্রোলের ব্যাপারটা সাধারণ মানুষ কিভাবে বুঝতে পারবেন মানে যারা বাসায় যত্ন করছেন তারা কতদিন পরপর আসলে ব্লাড সুগারটা চেক করা উচিত বা হাসপাতালে গিয়ে কতদিন পরপর চেক করা উচিত ব্লাড সুগার চেক করতে এখন হাসপাতাল যাওয়াই তো লাগে না হাসপাতালে ধরেন ডায়াবেটিস কোনো কোনো ডায়াবেটিক সমিতিতে গেলে ফ্রি চেক করে করে দেবো আমরা কিন্তু হাসপাতালে যা যেতে আসতে খরচ আছে সময় ব্যয় হয় অথচ বাসায় বসে করাতে কোনো সময় ব্যয় হয় না যেতে আসতে খরচ নেই এবং ওটা এত সস্তা যে বাসায় করলে ভালো প্রতিদিন মনিটরিং করা উচিত নাকি উইকলি একবার করে মানে আপনারা কিভাবে অ্যাডভাইস করেন রোগীদেরকে ও তো মানে প্রতিদিনই করা উচিত তার প্রতিদিন কাজ এখন যে করার জন্য যে সুইটুই হয়ে গেছে ওটেরই পাওয়া যায় না একটা আমরা বলি পিঁপড়ার কামার মতো পিঁপড়ার কামার মতো নয় তার মানে বাসায় মনিটরিং যেটা সেটা প্রতিদিন করলেই ভালো হয় জি স্যার আপনি তো একই সাথে গ্যাস্ট্রোইন্টোলজিস্ট হিসেবে কাজ করছেন সো গ্যাস্ট্রোইন্টোলজির বিষয়ে একটা জিনিস একটু জানতে চাই আমাদের দেশে খুব কমন একটা সমস্যা যেটা সবাই বলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বা গ্যাস্ট্রাইটিস আমরা যেটা ডাক্তারি ভাষায় বলছি বা পেট পিকালসার ডিজিজ তো এই বিষয়টা নিয়েও একটু আপনার মতামতটা জানতে চাচ্ছি যেহেতু আপনি এই পেশেন্টগুলোকে হ্যান্ডেল করছেন আমাদের দেশে এই বিষয়ে জি বহু আগে আমরা এপিডেমিক স্টাডি করেছি প্রথম কথা হলো আমাদের সেই অসুখটা খুবই কমন কিন্তু যত কমন তার চেয়েও মানুষ মনে করা কমন এই একটা কথা এটা তো সাধারণ রোগ তাই না এবং এটার প্রধান কারণ তো হলো ওই একটা ব্যাকটেরিয়া হেলিকোপ্যাকটার একটা যদিও হেলিকোপ্যাকটার ছাড়াও হতে পারে এটা খুবই খুবই কমন আর বর্তমানে যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো তো অধিকাংশই বেসড অন যে অ্যাসিড কেক কমাই দেওয়া এবং অ্যাসিড কমাই দেওয়ার ওষুধ তো একেবারে কি বলে খুবই এফিসিয়েন্ট কার্য করে এবং সেইফি আপনি যদি জীবনভর খান সে তো আলাদা কথা তা না হলে কয়েক মাস মানে কয়েক বছর খাওয়া সেইফ সেইফ সস্তাও এই ওষুধ তো সেই জন্য আগে যেমন আমরা ছাত্র ছিলাম এই ধরুন ঢাকা মার্কেট কাছে আমি জানি যেহেতু আপনি ঢাকা মার্কেট করে ছাত্রী ওই মেডিকেল কাজে আমিও ছাত্র ছাত্র তা তখন তো ওখানে ওয়ার্ডে রুগী থাকতো ওই যে পাইরেট স্টিনোসিস রোজার সময় পেট ফুট হয়ে মানে ফুট হয়ে আসতো সেগুলো এখন তো দেখাই যায় না কন্ট্রোল হয়ে গেছে সেই আমি একটা বিষয়ের কথা দুইটা বিষয়ের কথা বেশ করলে যেহেতু শ্রোতা পাবলিকদের জন্য পাবলিকের দুটা ভুল ধারণা আছে অনেক আছে এই দুটা আমি একটা হলো অনেকে মনে করে যে পেপ্টিকাসের খালি ঘন ঘন খেতে থাকতে হবে অনেক পুরনো বইতেও লেখা আছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা এটা প্রমাণিত যে ঘন ঘন খেলে পেপ্টিকাসের কোনো উপকার হয় না হয় না বরং মুটেই যেতে পারে 
যেহেতু খালি পেটে একটা ব্যথার সম্ভাবনা থাকে এইজন্য হয়তো মানুষ মনে করেন যে বারবার খেলে হয়তো ব্যথাটা কম হবে হয়তো সেটা থেকে খাচ্ছেন বেশি এটা হলো অনুমান করছে পেট খালি রাখলে অ্যাসিডেরি হবে আর একটা হলো দুধ বলে পেপটিকা ছাড়ে কিছু কোন একটা দুধ খেতে হবে তাই না তো দুধ খাওয়া যে সব সময় খারাপ তা আমি বলছি না তো দুধকে ওষুধ মনে করার কোনো কারণ নাই বরং যে ছোটবেলায় আমাদের রচনা লিখতে বলেছে দুধ একটি আদর্শ খাদ্য রচনা লিখেও আসলে দুধ বড়দের জন্য আদর্শ নয় অনাদর্শ খাদ্য কারণ আল্লাহ দুধ বানায় শিশুর জন্য সেই জন্য দেখবেন প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনো জীবজন্তু বড় হয়ে দুধ খায় না দুধ আল্লাহ বানিয়েছে শিশুর জন্য বললেন না তো আমি দেখো আমার দর্শকদের বলবো যে দুধ খেলে যদি অসুবিধা না হয় খান ঠিক আছে কিন্তু দুধ খেলে অসুবিধা হলে এটা কোনো অসুখ মনে করেন না কারণ বড় হলে পরে দুধ খেলে অসুবিধা লাগার কথা ল্যাকটোজ বলতে একটা জিনিস থাকে তো ওটা বড়রা ডাইজেস্ট করতে পারে না তার এটা আসলে মেডিসিন চিন্তা করে বেশি খেয়ে কোনো উপকার পাওয়া যাবে না বাট সাধারণ খাবার হিসেবে যেভাবে আমরা খেয়ে থাকি সেটা খেতে অস্বস্তি না হয় আর অস্বস্তি হলে এটাকে অসুখ মনে করবেন না সেটা হতেই পারে এবং এমনকি যাদের অস্বস্তি হয় না সেও বেশি পরিমাণ খেলে হয়ে যাবে তার অস্বস্তি স্যার যেহেতু এখন এই যে মেডিসিনগুলো বাজারে অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের দেশে বেশিরভাগ মেডিসিনই কিন্তু ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়াই মানুষজন অনেক সময় খেয়ে ফেলেন স্পেশালি এই গ্যাস্ট্রিকের যে ওষুধগুলো আছে বা অ্যান্টি আলসারেন্স যেগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি এগুলো যারা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে খাচ্ছেন তাদের এগুলো তো কোনো ক্ষতি হতে পারে কিনা যদি আপনি বলেছেন এখনকার ওষুধগুলো অনেক সেফ কিন্তু তারপরও আসলে মানুষের কতদিন পর্যন্ত এরকম ওষুধগুলো খাওয়া উচিত বা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খেলে কী অসুবিধা হতে পারে সেটা একটু জানতে চাই প্রথম কথা হলো যে অবিষাক্ত ওষুধ নেই ওষুধ মানে বিষাক্ত কাজ করলে তো সেই জন্য বিনা প্রয়োজনে তো খাওয়া উচিত না কিন্তু এই যে অ্যাসিড ব্লকার যে ওষুধ আছে সেটা কয়েক মাস কয়েক বছর খেলে কিছু অসুবিধা হবে না অসুবিধা হবে না যদি আপনাকে একবারে খেতে হচ্ছে আমি একটা কথার কথা বলছি এরকম হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল করা মুশকিল যে এক দু বছর পরে আপনি সারতে পারছেন না তাহলে আপনার ডাক্তার কাছে যাওয়া উচিত যে আপনি এটা আর একটা কথা হলো যখন আপনার সিমটম শুরু হয় তো তখন যদি ডাক্তার কাছে না যাইয়া নিজের থেকে খেতে শুরু করেন তাহলে পরে ধরেন স্টমাকের যে ক্যান্সার সেটাও তো প্রথম পেপটি কথার মতো সিমটম নিয়ে আসতে পারে তা ওই সময় ডিটেক্ট হলেই তো কিওর হবে পরে তো কিওর হবে না সেই জন্য শুরুতে ডাক্তার কাছে যে শিওর করে নেওয়া উচিত जाना তাকে এন্ডোস্কোপি মানে পেটের ভিতরে যে খাদ্য নালীর পায়খানা রাস্তা পর্যন্ত মুখ থেকে পায়খানা রাস্তা পর্যন্ত বস্তু দুঃখে সব অংশটাই এখন দেখা যায় সেটাই এই যন্ত্র দিয়ে আছে তার ফলে ডায়াগনোসিস খুবই সোজা হয়ে গেছে তাই না আগে যেমন পেপটিক আসার ডায়াগনোস করতে এটা ওটা তাই এক্স রে করতো এক্স রে টেকনোলজি অত অত রিফাইন তো সেটা সোজা হয়ে গেছে এবং প্রসিডিওর খুব সস্তায়িত এটা যদি অস্বস্তি লাগে সেটা ঠিক কারণ দেখার সময় পেটের ভিতরে তো বাতার দিকে একটু ফুলিয়ে নিতে হয় কারণ স্টমাকের ওয়াল যদি টিপে লেগে থাকে তো দেখা যায় না তো তো সেই জন্য ফুলিয়ে নিলে খুবই অস্বস্তি সিক লাগে একটাকে আবার এটা যে আপনি গিলবেন এটা তো একটা মানে একটা মোটামুটি শক্ত জিনিস গিলতে অস্বস্তি লাগে তো এটা করাটা অস্বস্তি করবটি খুবই অস্বস্তিকর এবং সেই জন্য অন্য দেশে এটা ঘুম পারিয়ে করা হয় যাতে মানুষ সে তো কোনো অস্বস্তি না লাগে না লাগে আমাদের দেশে যেহেতু ব্যস্ততা সমাজ স্বল্পতা ডাক্তারদের সেই জন্য তারা ঘুম না পারি করে করে ফেলে তো ঘুম না পারিয়ে করলে অস্বস্তি লাগবে ব্যথা লাগার কথা না আর স্যার এটাতে কি কোনো ক্ষতির সুযোগ থাকে কিনা অনেকেই ভয় পায় যে পেটের ভিতরে দিলে হয়তো ফুটা হয়ে যাবে বা এরকম এমনভাবে বানানো এমনভাবে বানানো যে আমি আমার নিজের নাম বলছি না ধরেন আমি তো জীবনে অন্তত কয়েক লক্ষ্য এন্ডোস্কোপ করছি কারো পেট ফুট হয়ে যায় 
তাহলে সেটাই আসলে দর্শকদের জানার উদ্দেশ্য এটা যে যাদের ভয় কাজ করে যে ভীতিটা কাজ করে যেটা বলেছেন যে কিছুটা অসুস্থি হলো সেটা আসলে কোনো ক্ষতির কারণ করবে না 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 যেমন ধরেন মানুষের ইনজেকশন ভীতি থাকে না বহু লোকের ইনজেকশন থেকেই যায় তাই না কিন্তু ইনজেকশন তো তেমন ব্যথা হয় তা তো না তো ওই এন্ডোস্কোপিটাও কতটা ভীতির মতো তবে অসুস্থি কারণ কিন্তু স্যার যেহেতু আপনি জাতীয় অধ্যাপক আমাদের দেশের তো যারা এখন নতুন শিক্ষানবিস যারা আছে বা যারা মেডিকেলে পড়াশোনা করছে তাদের বিষয়ে একটু আপনার কাছ থেকে পরামর্শ আসলে সবার জন্য জানাতে চাই আমরা একদমই অনুষ্ঠানের শেষে এটাই আসলে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছি আমাদের যারা আছেন আপনি খুবই আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন আমি এক মিনিটের মধ্যে কথাটা শেষ করব ডাক্তারিটাকে আমি মনে করি একটা মহান পেশা একজন লোক যেমন আপনি আপনি যদি নিজেকে প্রশ্ন করেন যে আমি যদি আবার জন্ম নিতাম আমি কে ডাক্তার হইতাম যদি আপনি বলেন হ্যাঁ হতাম তাহলে আপনার স্যাটিসফাইড লাইফ সম্বন্ধ আমি শিওর বলতে পারি যে আমি আবার জন্ম নিলে আবার চান্স পেলে ডাক্তারি হব এটা একটা মহান পেশা বটে কিন্তু এই পেশাটাকে যদি কেউ ব্যবসা মনে করে তাহলে আর মহান থাকলো না পেশাটা এবং ডাক্তারের ফি আছে না এই ফিটা তো ডাক্তার নিজে নির্ধারণ করে এবং বলে অমুকের ফি ধরেন কথা কথা দেড় হাজার টাকা কথাটা ভুল ফি অনধিক দেড় হাজার টাকা এখন ডাক্তার এর বেশি নেবে না এটা লোক গরিব হলে কম দিলেও নেবে না দিলেও দেখে দেখে দেবে তাই না সে তার ফলেই পেশাটা মহান হয়েছে যে আর যদি এটাকে ব্যবসায়তে কনভার্ট করে ফেললো তার এই মহান থাকলো না এই সম্মান থাকলো না তাহলে বললেন না আমি আমি এইটা বলেই শেষ করব যে কোনো উন্নত বিশ্বে একজন খুবই সাকসেসফুল আইনজীবী একদম সাকসেসফুল ডাক্তার সাথে বেশি আয় করে কিন্তু একই সমাজে একজন সাকসেসফুল ডাক্তার এ সোশ্যাল ফ্রেস্টিজ একজন সাকসেসফুল আইনজীবীর সাথে বেশি কারণটা ডাক্তারি পেশাটা ব্যবসায়ী অ্যাঙ্গারে করা নয় আইনের পেশা ব্যবসায়ী অ্যাঙ্গারে করা মানে সম্মানটাই আসলে এখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার অবশ্যই যেহেতু পেশা সেটার তো ব্যাপার আছে বা তারপরও সম্মানের জায়গাটা থেকে জিনিসটা অবশ্যই অন্যরকম স্যার একদম শেষে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ যদি এক লাইনে দিতে চান দুটা কথাই বলব যাদের ডায়াবেটিস হয়েছে তাদের কর্তব্য তার পরিবারবর্গ বন্ধু বান্ধবকে সচেতন করা যে আমাকে কেউ করে নাই তাই আমি ডায়াবেটিক হয়ে গেছে কাজে আপনার সচেতন হন দ্বিতীয়টা হলো ডায়াবেটিস হলেও আপনি সুস্থ স্বাভাবিক কর্মঠ জীবন যাপন করতে পারবেন যদি আপনি কন্ট্রোলটা শিখে নেন এবং কন্ট্রোল রাখেন জি অনেক ধন্যবাদ স্যার এবং আশা করছি সবাই আপনার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন খুব সুন্দর করে এলাবরেটলি আপনি বলেছেন এই বিষয়টা নিয়ে এবং দর্শক আপনাদের কাছে এটাই আমাদের অনুরোধ থাকবেন ডায়াবেটিসের এই বিষয়টা নিয়ে সবাই সচেতন থাকবেন এবং স্যার যেটা বলেছেন প্রতিরোধ কিন্তু আপনাদের হাতে আপনারা যদি সচেতন থাকেন নিয়ম মেনে চলেন তাহলে অবশ্যই ভালো থাকতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আবার আগামী সপ্তাহে